కటింగ్ కానీ ఈ పెయింటింగ్ కానీ ఈ రెండిట్లో మీకు ఫస్ట్ వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి ఫస్ట్ టైం వచ్చిన ఏదైనా ప్రశంస గురించి చెప్పండి చిన్నప్పటి నుంచి ప్రశంస ఉండే బాగానే మిగిలిన వాళ్ళ కంటే బాగా బాగా చేస్తున్నాగా అప్పుడు ప్రశంస ఉండే ఏంటంటే అందరికంటే బాగా చేస్తున్నప్పుడు ఉంటుంది కాబట్టి పెద్ద అంటూ ఉండేది నాకు ఫస్ట్ ఏజ్ లో వచ్చింది మీకు అంటే చిన్నప్పటి ఫస్ట్ ఎయిత్ క్లాస్ లో వచ్చిందండి ఎయిత్ క్లాస్ లో హార్స్ ది ఒకటి ఈ శివాజీ హార్స్ రైడింగ్ చేసేది ఒకటి గీసా అన్నమాట అప్పుడు డ్రాయింగ్ నేర్చుకోలేదు నేను ఓకే ఏ చార్ట్లు ఉండే కదా అప్పుడు వాటిని చూసి వేసా చూసి వేసి అని వేసాను దాన్ని అప్పుడు మొదటి ప్రశంస అది నాకు గుర్తుండే నాకు తెలిసి మరి మీ తల్లిదండ్రులకి ఇష్టం లేకపోయినా ఒక పక్క చదువుకుంటూనే ఇది సెర్చ్ చేసి ఎవరు నేర్పిస్తారని తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు ఒక మంచి గుర్తింపు వచ్చింది ఇది ఒక జీవనోపాధి కాదు దీన్ని ఎందుకని చెప్పి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఎప్పుడైతే డ్రాయింగ్ టీచర్ ట్రైనింగ్ అవి కూడా చేశారు కదండి అప్పుడు చేసిన తర్వాత ఓహో ఇతను కూడా జాబ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చిందిగా అది వాళ్ళ కోసమే ఆర్ట్ తృప్తిని కాకుండా ఒక సెటిల్మెంట్ కావాలిగా వాళ్ళ కోసం అప్పటికి వాళ్ళు ఆశను ఫుల్ఫిల్ చేశారు అప్పుడు ఊరికి గీసుకుంటే ఇంట్లో కూర్చుంటే కుదరదుగా ఇది టెక్నికల్ గా దీన్ని ఎగ్జామ్ రాయటం టెక్నికల్ టీచర్ ట్రైనింగ్ చేయటం క్యూ లో ఉన్నాగా అందుకనే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఆటోమేటిక్ గా చిన్నప్పటి నుంచి అదే గోడల మీద బొమ్మలు గీయడం అలా చేశారు కదా డ్రాయింగ్ అనేది ఒక వృత్తిగా మీకు ఇష్టం అని నాకు అర్థమైంది నరనరాల జీర్ణించుకుపోయింది సో ఇదే నా ప్రవృత్తి అని ఎప్పుడు డిసైడ్ అయ్యారు సార్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత అండి టెన్త్ క్లాస్ అప్పుడు అనుకున్నాను ఇది జెయింటూలు చేద్దాం అనుకున్నాను జెయింటూలో ఫైన్ ఆర్ట్స్ అప్పుడు టెన్త్ తర్వాత ఉండేది ఇప్పుడు డిగ్రీ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత అప్పుడు ఇప్పుడు జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నాను జాయిన్ అవ్వడం అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి ఏంటో తెలియదు ప్లస్ ఇంట్లో వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా లేదు అందువల్ల ఆలోచన విరమించుకుని అక్కడ దగ్గరలో ఉండేది అందుబాటులో ఉండేది చేయాలో చేసి అది చేద్దాం అనుకున్నాను ఓకే బట్ ఏ దారిని మాత్రం వదులుకోలేదు అవును మరి మీకు ఎవరైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నారా ఈ డ్రాయింగ్ లో వీళ్ళని చూసి నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇంకా మంచి డ్రాయింగ్ వేసే వాళ్ళకి ఎదిగాలని ఏమని అనుకున్నారా ఇప్పట్లో మా మా ఊర్లో జీవి సుబ్బారావు గారు ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆయన చూడలేదు కానీ విన్నాను సినీ సినీ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆయన ఆయన ఫస్ట్ అక్కడ మా ఊరి నుంచి గొప్పవాడు ఎదిగే మనిషి ఓకే ఆయన గురించి చెప్తే వినేవాడిని ఆయన కలకటాలో చేశారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు శాంతినికేతన్లో చేశారు ఒక ఆధారం దొరికింది ఇది కూడా మంచిదే దీన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు ఇది తక్కువది కాదు అనేది అక్కడ వేరే వాళ్ళు ఎవరు దీని గురించి డిస్కస్ చేయటం కానీ ఉండేది కాదు ఊరికే బొమ్మలు ఏదో గీస్తే బాగుంది అనే వాళ్ళు తప్పించి దీని గురించి అంత పట్టించుకున్నాడు తెలియదు వాళ్ళకి దీనిలో ఏమైనా ప్రత్యేకంగా అంటే పెయింటింగ్స్ లో కానీ డ్రాయింగ్స్ లో కానీ రకరకాల పెయింటింగ్స్ ఉంటాయి ప్రత్యేకంగా ఏమైనా కోర్సులు చేశారా ప్రత్యేక కోర్స్ అంటే ఫస్ట్ బేసిక్ కోర్సెస్ ఉంటాయండి బేసిక్ కోర్స్ అంటే ఫస్ట్ లైన్ డ్రాయింగ్ పెన్సిల్ స్కెచెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ లైన్ మీరు గీస్తారు ఇప్పుడు ఎవరైనా గీస్తారు అంటే లైన్లో ఆ లైఫ్ ఉండాలి ప్రతి గీతలో లై జీవం ఉండాలి ఇప్పుడు అన్ని గీతలే పిచ్చి గీతలు జుట్టు ఉంది పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటాయి గీతలు అన్ని పట్టలేక కొన్ని గీతలు గీతలు ఏంటంటే కొలత ప్రకారం అమెరికా ప్రకారం ఉండాలి ఏది ఎక్కడ ఉండాలో ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు ఉండాలి అసలు ప్రపంచం మొత్తం ఏంటంటే మొత్తం సర్కిల్స్ స్ట్రైట్ లైన్సే మరి ఏదో ఏదైనా తీసుకోండి మొత్తం డిజైనే మన చెవి బోగులు కాళ్ళ చెప్పులు వాచెస్ అన్నీ ప్రతి దానికి ఒక ఒక రూపం కావాలి ఆ రూపం అంతా స్కెచ్చే అట్లా కనిపిస్తుంది మాకు ఇప్పుడు అన్నీ మనకు కనిపించే వస్తువులన్నీ అది చెట్టు అవ్వచ్చు సముద్రం అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు అది కళ కళ చూడవచ్చు దానికి కూడా ఒక షేప్ ఉంటుంది కదా అది కూడా డిజైనే అది కూడా స్కెచ్ ఫస్ట్ తర్వాతే అది వస్తువు అవ్వచ్చు పెయింటింగ్ అవ్వచ్చు స్కెచ్ ఆధార